Todos ficaram sabendo que no último dia 28 de outubro de 2021, Mark Zuckerberg mudou o nome lá do conglomerado de empresas dele, que você conhece muito bem. Mas não foi só isso. Será que você, nós, estamos prontos para encarar a proposta dele? Todos viram, todos acompanharam, saiu em todos os noticiários do mundo que o nosso amiguinho Mark mudou o nome lá do conjunto de empresas dele, que antes era conhecido como Facebook, porque nasceu do Facebook, ele era dono apenas do Facebook, mas o negócio foi crescendo, ele adquiriu o Instagram, o WhatsApp, tem outros projetos aí no meio do caminho. E por conta disso, recentemente, eles fizeram uma transmissão online para contar aí as novidades das empresas dele. E uma delas é justamente a mudança de nome. Coincidentemente, essa decisão aí surgiu na mesma época em que a marca Facebook passa pela sua pior crise de reputação. Com tantas notícias aí sucessivas de vazamento de imagem, de dependência de jovens, de ganância e várias outras coisinhas aí que a gente não precisa falar porque você sabe muito bem. E o novo nome das empresas dele é Meta, que está profundamente conectado com o novo brinquedinho do Mark. E eu decidi gravar esse vídeo aqui justamente para comentar aí uma novidade, né, que tá acontecendo no mundo da comunicação digital, mas também porque eu senti um leve frio na espinha quando eu fui me aprofundar aí nessas ideias inovadoras que ele apresentou para o mundo. Sim, realmente a sua vida pode se transformar completamente de novo. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu me apresentar. Caso você não me conheça, eu sou Eliane Terrataca. Este é o canal Aqui Tem Comunicação, com muito conteúdo sobre comunicação. Eu espero que se você gostar deste conteúdo, dê um like aqui no vídeo, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora sim, vamos ao que interessa. Caso você não tenha visto essa apresentação e tenha aí uma hora e meia sobrando da sua vida, vou deixar o link oficial aqui na descrição do vídeo para você assistir e tirar as suas próprias conclusões. Mas por enquanto eu quero registrar aqui a minha conclusão a respeito disso. E por que, que eu estou um pouco incomodada com esse projeto? Que sim, podem ter muitas coisas legais, ele pode oferecer um ambiente realmente inovador, né? novas propostas, novas experiências, mas tem uma, um detalhe aí que me deixa bem incomodada mesmo. E é justamente o que me faz lembrar daquele filme se você ainda não assistiu, assista, porque você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Mas só para dar uma pincelada e não dar nenhum spoiler para quem não assistiu o filme, existe uma cena ali que ela é muito marcante. É um corredor que o Wally está passeando ali, conhecendo um lugar novo que ele chegou. E há vários seres humanos sentados em cadeiras flutuantes com uma tela na sua frente. E o negócio é tão louco que eles só ficam olhando para aquela tela e tá um passando do lado do outro, eles não se veem. E são todos gordos, porque eles não andam mais, eles só ficam sentados, conectados nessa tela. E esse novo projeto, Metaverso, tem todos os ingredientes necessários para criar essa mesma realidade da ficção na vida real. Porque os seres humanos, de um modo geral, se a gente pensar na humanidade como um todo, sem tirar aí questões pessoais de conhecimento, experiência de vida e onde mora aquilo tudo. O conglomerado humano, quando está agindo como uma multidão, não tem preparo psicológico e nem emocional para lidar com uma ferramenta deste nível que Mark Zuckerberg descreveu muito bem na seguinte frase. No metaverso, você será capaz de fazer quase tudo o que imaginar. Ficar junto de amigos e familiares, trabalhar, aprender, jogar, comprar, criar, assim como viver experiências completamente novas que não se encaixam em como pensamos computadores ou telefones hoje. Pense em quantas coisas físicas você tem hoje e que podem se tornar apenas hologramas no futuro. 
sua TV, seu espaço de trabalho com vários monitores, seus jogos de tabuleiros e mais. Em vez de objetos físicos construídos em fábricas, haverá hologramas desenhados por criadores ao redor do mundo. Mas você pode ver essa frase e pensar, poxa que legal, vou ter um mundo virtual inteirinho para explorar, vou poder fazer o que eu quiser lá. Exatamente. Todos poderão fazer o que quiserem lá dentro. Mas não é tão simples assim como foi resumido aí nessa frase. Porque o próprio Mark precisou de 80 minutos da apresentação dele para tentar explicar o que é o metaverso. Então a coisa é bem complexa. Eu não sei como você se sente atualmente sobre a relação dos seus dados pessoais com essas grandes empresas, como o Facebook, que tem acesso a literalmente tudo sobre a sua vida. Se você é aquele tipo de pessoa que preencheu aquele perfil com a cidade que você mora, quem são seus familiares, o que você gosta de fazer, os filmes que você vê, as séries, os livros, se faz check-in nos lugares que você frequenta, coloca fotos marcando seus amigos o tempo todo, compartilha posts de páginas de assuntos específicos, tudo isso é lido e interpretado pelo algoritmo do Facebook. Se você ainda não sabe disso, fique sabendo. E ele usa essas informações para te definir como um perfil de pessoas, para te mostrar anúncios que te interessem, que muito provavelmente você vai acessar, você vai comprar o que ele está te mostrando, você vai assistir o que ele colocou no seu feed, ou vai aceitar amizades com pessoas que ele sugeriu, ou páginas novas. Talvez você nem use o Facebook atualmente, né? mas no, no pico da fama dele as pessoas escreviam tudo lá, compartilhavam tudo lá, agora migrou um pouco para o Instagram. Mas esses dados são todos compartilhados entre o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, qualquer outro canal que seja de posse deles. Essas informações são cruzadas e vendidas. Não existe almoço grátis, querida pessoa. Se você não está pagando nada para usar uma ferramenta maravilhosa, você é o produto, você está sendo vendido. E é isso que o Facebook faz. Agora imagine o volume que isso pode chegar quando as pessoas começarem a literalmente viverem dentro dessa rede que o metaverso é exatamente isso. É um ambiente virtual para você fazer a sua vida ali dentro. Você vai poder trabalhar, vai poder se relacionar, vai poder gerar negócios, criar empresas lá dentro, fazer arte. Nossa, é realmente um universo de possibilidades. Lembrando que este é um vídeo opinativo com a minha visão sobre este novo projeto aí que está surgindo no horizonte digital. Fica à vontade para usar espaço de comentários aqui e deixa sua opinião também que eu adoro receber e saber o que as pessoas pensam ou ajudar a tirar algumas dúvidas que ficarem aí pelo caminho. Você não precisa me lembrar que já houveram outros projetos, outras propostas muito parecidas com o que ele está querendo fazer aí, que é o metaverso. O Second Life, eu acredito que seja aí o mais famoso entre os brasileiros. Quem usava muito a internet por volta ali do início dos anos 2000, ouviu falar e talvez tenha até usado. Eu, pessoalmente, estive dentro do Second Life. Gostei bastante por ser muito parecido com aquele jogo The Sims, bem divertido mesmo. Só que onde tem ser humano, tem problema. E o Second Life fez muito sucesso, cresceu bastante, muitas pessoas começaram a usar lá. Você podia ganhar uns dinheirinhos, fazer amigos, viajar no mundo, construir sua própria casa. Dava para fazer muita coisa lá dentro. Mas também houve espaço para muitos problemas. Problemas. Muitos crimes começaram a acontecer ali dentro, o que prejudicou vários e vários usuários, rendeu vários e vários processos. Parece que, pelo que eu pesquisei aí, que ele ainda está no ar, mas que estão contando os dias aí para enterrar o defunto, que realmente ele perdeu a razão de ser, perdeu a popularidade, ninguém entende exatamente por quê. Pode ser, ter sido falta de investimento mesmo, né? Uma tecnologia que não evoluiu, ou realmente. A proposta mesmo do ambiente não evoluiu o suficiente para manter o interesse das pessoas de continuarem usando ali a plataforma. Só que o metaverso terá um investimento sutil de 10 bilhões 
de dólares. Ou seja, não tem como isso dar errado. Agora eu te pergunto de novo, você acha que as pessoas estão preparadas para usar uma plataforma que te permita literalmente criar uma vida online? Se hoje em dia ainda é difícil lidar com o próprio Instagram, né? Nós vemos crises absurdas de depressão e ansiedade geradas por quem usa a plataforma, porque ela incentiva as pessoas a compartilharem apenas o lado bom da vida delas. E os outros que veem só coisas boas do outro, pensa que a vida dele é um lixo e começa a se comparar com aquilo e se sente mal porque ele não tem uma vida igual aquela, só que na verdade aquilo que é exibido é mentiroso, porque ninguém é feliz o tempo todo, ninguém tem sucesso em tudo o que faz, ninguém é bonito como não, não, aparece não, 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 no Instagram. Então é isso que me preocupa, é uma quantidade absurda de investimento para acelerar a entrega e a, o desenvolvimento de uma plataforma que vai ficar pronta muito rápido, eu tenho certeza disso, e vão todos ficar muito loucos querendo participar dela, porque é algo novo, tudo que é novo, as pessoas ficam doidas e se afundam lá dentro. Você lembra do Clubhouse? Já ouviu falar? O que, que aconteceu com ele? E isso é um efeito natural, tem gente que vai entrar nesse toque de manada para querer entrar de qualquer jeito e consumir essa novidade e vai ser absorvido por aqui. Não vai conseguir separar mais a vida real do que a virtual. Como eu citei lá do Second Life que aconteceram coisas criminosas dentro da plataforma, você acredita do fundo do seu coração que o Mark Zuckerberg está preocupado com segurança, com tanta notícia de vazamento de dados que tá rolando por aí e pessoas ficando literalmente malucas com o uso dos canais dele e até cometendo crimes, né, usando o WhatsApp, e enganando pessoas, vendendo serviços falsos no Instagram e no Facebook e tudo mais. Ele não consegue controlar isso hoje. Você acredita que ele está preocupado em desenvolver uma segurança forte para o metaverso? Ou ele está preocupado em te fazer usar o metaverso para te exibir anúncios mais interativos? Lembra do filme que eu citei, do Wally, que as pessoas ficam só conectadas naquela tela? Elas não sabem mais conversar umas com as outras, elas não sabem nem andar. E se a gente ir mais a fundo ainda, dá para pensar num cenário ainda muito mais grave. É um exemplo que o Manuel Castells definiu em um dos seus livros aí do futuro da comunicação. Se a gente ficar muito nesse ambiente digital, você não vai saber mais, por exemplo, interpretar sinais de expressões faciais, porque a gente só fica assim olhando para a tela, sem expressão nenhuma e acaba até talvez ficando com a cara congelada no futuro começar a agir como um robô literalmente. Aí quando você for conversar olho no olho com alguém, você não vai conseguir pegar essas sutilezas de comunicação que podem inclusive demonstrar se a pessoa está mentindo, se ela está realmente interessada no que você está dizendo, se ela gosta de você. Tudo isso são expressões faciais que nos mostram. E se a gente ficar olhando só para uma tela, isso vai ser perdido. Porque não tem expressão ali para você aprender a interpretar. E se você quiser mais informações sobre o metaverso, sobre essa proposta do Zuckerberg, lá no meu blog tem o linkzinho aqui para você acessar. Na descrição do vídeo também vou deixar o link do post. Tem vários links de notícias para você entender melhor o que eu quis dizer aqui. E também uma reflexão mais aprofundada escrita sobre tudo o que eu falei aqui nesse vídeo também. Eu gravei mesmo correndo risco aí de parecer um pouco pessimista, mas sim, eu penso em todos os aspectos de qualquer coisa que surge aí e eu estou de verdade preocupada para onde estamos caminhando. Vamos acompanhar, não sei quanto tempo vai demorar para isso realmente ser efetivado, como ficou muito claro é uma proposta, é uma ideia que ele tem de um projeto, então ele vai precisar contratar profissionais, seguir novos parceiros, patrocinadores e fazer aquela checagem toda de internet, desenvolver equipamentos, tem uma história aí de que vai ter um óculos também, talvez um dispositivo para você acessar a plataforma de uma maneira mais fácil. Se ele diz que ele vai distribuir isso a preço de custo, de qualquer maneira ele vai estar te vendendo este produto, não vai sair de graça. Mas, teoricamente, aí é um espaço democrático, ele quer que todos tenham acesso e tenham novas e boas experiências. Desculpe se eu parecia um pouco radical aqui, mas eu precisava falar sobre isso para você, trazer o meu ponto de vista, que talvez você não tenha pensado sobre isso. É claro que quando o projeto ficar pronto, eu vou 
acompanhar, porque é isso que eu faço, eu me interesso bastante por essas novidades, possibilidades, só que com certeza com muita cautela, que é o, o que precisa ser feito, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você de alguma maneira. Compartilhe com as pessoas que você acredita que vão se interessar, que pode ser útil. Não esqueça de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar o conteúdo que eu produzo com muito carinho e compartilho aqui no YouTube para você. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.